அப்போஸ்தர் காரியம் கிரந்தம் நாலுகாவது அத்தியாயம் பதமூடாவ வச்சு சொல்லுக்குனோம் வாரு பேதுருனு பேதுரு யோகானுட தைரியம் சூசினப்படு வாரு வித்தியலேனி பாமருளனி கிரையின்சி ஆச்சரியப்படி வாரு ஏசுதோ கோடா உண்டின வாரனி குர்த்தரிகிறி சால் அதுவரிக்கே ஏசுதோ உண்டின வாரனி குர்த்தரிகிறி ஏசுதோ உண்டின வாரனி குர்த்தரிகிறி வாழ்ல எவருத்த உன்னரு ஏசுதோ உன்னரு வாழ்ல உரு பேத்துரு யோகான் பேத்திரையின் யாசரின்ட கேபல் பொட்டுக்கும்டர் வாழ்ல் ஜாலல்லும் பேத்துரு சால ஜாகர்த்தக ஆலோசின் சேசி எக்கட லோத்துக ஏஸ்தே சாபல் படத்தையோ பேத்துரு பாகத்திருசு சதுவிலேது பாம்பு பல்லிக்கார் வழ்டு பேத்துரு வழைப்புட அஸ்தமானும் சாபல் படத்தும் மார்க்கிட்டு ஏஜியும் ஏட்டும் ராடும் அடுபுத்து மலி பத்த வல்லகுன் கோடும் இதே பெண்ணு வழக்கு வீர் கமலிஸ்தே மனும் சேராலா சிஷோர் காட்கில்தே வாட்டுவள் கேல்தே அக்கும் வாழ் அம்மிரு கொட சாப்பு வாட்டாம் வண்டும் வாழ் ஏஜாஸ்தே தில்சா வகா ரண்டு வாரால் சம்மைச்சி நாக்கார மத்தம் கொட மத்தம் சாமாக்கிற மத்தம் படவலோ ஏஸ்கு நீ தோரங்க அல்தார் என் தோர் வண்டே தரதாப்போம் அக்கட விஷாலங்க பிரசாந்தங்க உண்டும் உண்டும் வாதானுலோ அக்கடே அன்னால் உண்டுக்கோனி போஜனும் ஜேசி மரி அராத்திரல்லா சாப்பல் படுத்தார் தரதா போகு நேல் வண்டார் அக்கட சாப்பல் படுத்தார் ஓ பெத்த பெத்த சாப்பல் படுத்தை படினி சாப்பல் தீஸ்கோனி மலி சமுத்துலோ பிராணம் ஜாஸ்தா மலிடி கொஸ்தார் மனுங்கமனின் பரவுட்டேட்டு தெலிது, உத்தர வேட்டு தெலிது, தக்ஷ வேட்டு ஓட வழத் தெலிது அல்லு தெலிது, மீர் கமனின் சண்டை சமுத்திருள் கொஞ்சு வந்து வரம் பிரையனைஞ்சு இங்கனே உத்தரத்தி உத்தர வேட்டு, எட்டு, தக்ஷ வேட்டு, தூர்ப்பிட்டு, பரவுட்டேட்டு மனக்கு தெலிது, தி Dan dusun lebih tu kan? Ini mana wujud perayaan? Mana itu ni perayaan wujud? Turut pun wujud? Jangan kita mesti turut melalui dalam ni malah. Negeri orang ni malah ke light house kan? Ini pasti ada. Light house ni ada. Apa orang tu orang orang ni berdiri? Sari hantu orang ni berdiri. Pada asamu, asaman basis ni malah. Orang ni ala orang war orang resmi semua taro malah cakap ni malah. Adi malah pun ada. Cakap orang berdiri malah pun. Pentur pada satu teliti di bawah, satu mana teliti. Yohan kunjung apa kunjung tel satu telus. Yohan kaya mau kunjung tel satu telus. Pentur na satu mana teliti. Aite, penturun Yesus Kristus itu di sama suci seru. Yesus itu undi na warani, guru teri geri, evar guru teri geri, ani jenu lo. Mantap pada cawa pada tanah pentur ki. Indah dayri melalui wujud, mana kita dayri yang awal ini ente, mereka mandor gaman ente dayri yang awal ini yes itu undal. Yes itu mana mandor unte, yang mana itu mana ke? Dayri yang mana itu de, yang tadi orang lain sere, mana? Idrin cuci, abu riti bishun lo, walai dana kani pun cuci bishun lo, cekudar pun cuci setan orang kundi, mana kita dayri yang jalan pernah jasta unte, orang mana jaga kerja entam. Hari ni ni, mesti perkara ni entam. Kan ni kita dah ini rawa ni ente, papa ni idrin sah ni ente, ah, prabu tu unda ni ente, sahaja ni jein sah ni ente, dah ini kawal. Peri ke wala dewa raja mana ku, warasulu karo, peri ke wala dewa ni ente, peri ke wala dewa ni, ah, papa ni samat ini cewel peri ke wala. Tidak ada orang Dewa Raja ni kau waras lu kau, mana tu mana cepat lah ente. Wah, kemalau, yang lain ente ala cepat lah. Prabu mana kejipun ente cepat. 
అంతేగాని వాక్యాన్ని దాచిపెట్టుకొని వాళ్ళని ఏదో తృప్తిపరచాలని మొగస్థుతులు చేస్తే అది పిరికితనం అంటారు పిరికి వాళ్ళు దేవరాజ్యమునకు వారసులు కాదు పిరికితనం పోవాలని మనకి ఏం కావాలి ధైర్యం కావాలి ధైర్యం కావాలని మనం ఎవరితో ఉండాలి ఏసు ప్రభుతో ఉండవలెనో రాసిన మాట అనిల్ అంటే గమనించారంట యేసు ప్రభుతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇళ్ళు వాళ్ళిద్దరు ఎవరు పేతురు వ్యవహాను వాళ్ళ ధైర్యం చాలా గొప్పది ఒకప్పుడు పేతురుకు ధైర్యం చాలా ధైర్యం లేదు ఎవరిని అబద్ధం ఆడాడు మూడు సార్లు అబద్ధం ఆడాడు యేసు ప్రభు ఎవరు నాకు తెలియదండి అసలు ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదు ఆయనకు నాకు సంబంధం లేదని చిన్న పిల్లలకు భయపడి అబద్ధం ఆడాడు చిన్న పిల్లలకు అబద్ధం పిల్లల భయపడి అబద్ధం వాడిన పేతురు ఇప్పుడు ధైర్యంగా ఉన్నాడు ఏ ధైర్యం ఇది పరలోక సంబంధమైన ధైర్యము నీతి మంతులు సింహము వలె ధైర్యముగా ఉందరు నేను యేసు ప్రభుతో సామాసం చేస్తాను అనుకోండి నా పిరికి హృదయాన్ని తీసివేసి దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే సింహపు హృదయాన్ని నాకు దేవుడు ఇస్తాడు యేసు ప్రభు పేరు ఉన్నది కొదమ సింహము సింహాలు చూసి ఎప్పుడైనా మీరు జూలో చూస్తామేగా లేకపోతే మొబైల్లో చూస్తాం లేదా సినిమాలో చూస్తాం లేకపోతే టీవీలో చూస్తాం నిజంగా సిన్ సింహాలు చూసారు ఎప్పుడైనా మీరు సింహాలు చూస్తే మనం తట్టుకోలేము అది అరిసింది అనుకోండి కిలోమీటర్ దూరం ఆ దాని శబ్దం అనుకోండి సింహం అరిసింది అని గో గోల్డ్ పెట్టింది అనుకోండి పెద్దగా అరిసింది అనుకోండి ఎంత దూరం వెళ్ళిపోయింది కిలోమీటర్ దూరం ఎంత పడింది అది పక్కన ఉన్న పరిసర ప్రాంతంలో ఉన్న శక్తులన్నీ కూడా పారిపోతాయి అంట అంత ధైర్యం కలిగింది సింహం సింహం లాంటి హృదయం నీకు నాకు కలగాలి అంటే మనం ఏసుతో ఉండాలి ఏ సైతూనే ఉండాలి మీరు అనవచ్చు ఏసు బ్రహ్మ ఇప్పుడు లేడు కదండి ఏసు బ్రహ్మ పట్లోకంలో దేవుని సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు కదా ఆయన దగ్గర ఉన్నాడు కదా రక్త మాంసాలు కలిగి ఏసు బ్రహ్మ మన మధ్య లేడు కదా ఇప్పుడు ఏసు బ్రహ్మతో ఎలా సాహసం చేయొచ్చు అని మనం ఆలోచించు చూడండి వాక్యం ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు చదువుతున్నామో వాక్యమే యేసు బ్రహ్మ వారు యేసు బ్రహ్మ వారే వాక్యం వాక్యం అది ఎందు వాక్యం ఉండెను వాక్యము దేవుని యొక్క ఉండెను వాక్యమే దేవుడై ఉండెను అది యేసు ప్రభు కనిపించకుండా నీ ప్రక్కనే ఉండి నిన్ను బలపరుస్తాడు ఇది ఎప్పుడు జరిగింది తెలుసా పేతురు యోహముల ధైర్యం అంత ధైర్యం ఎప్పుడు వచ్చిందంటే యేసు ప్రభు వారు చనిపోయి తిరిగి లేచి సమాధి చేయబడి తిరిగి లేచి మహిమలో పరలోకం వెళ్ళినప్పుడు జరిగిన దృశ్యం ఇది అది కాదు పేతురు యోహముల ధైర్యం చూసి వారు అంటే అన్ని జనులు యేసు ప్రభువుని సిలివేసిన వాళ్ళు ఏంది ఇంత ధైర్యం పేతురుకున్న ధైర్యం ఏంటి యోహానుకున్న ధైర్యం ఏంటి ఇంత ధైర్యం ఏడా వచ్చిందంటే ధైర్యాన్ని చేది యేసు ప్రభు వారి అంత ధైర్యం చేది యేసు ప్రభు వారి ధైర్యం అంటే దేనికి ధైర్యం అంటే మనం నిలబడితే ఎవరైతే యేసు ప్రభుతో సామాసం చేస్తారో ఎవరైతే బైబుల్ చదువుతారో ఎవరైతే ప్రార్థన చేస్తారో వాళ్ళ ముందు సాతా నిలబ నిలబడాలంటే ఏమవుతుందండి భయం వస్తుంది ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం సామెతల గ్రంథం ఒకటో వచ్చిన మీరు చూస్తే ఒక మాట మనకి కనిపిస్తుంది ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం సామెతల గ్రంథం ఒకటో వచ్చిన చదువుతారు ఎవరన్నా ఒకటో వచ్చిన ఇరవై ఎనిమిది ఒకటి ఎవరు అందరు తీసారా బైబుల్ తీసారా ఇరవై ఎనిమిది ప్రోయాక్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఎయిట్ అండ్ వర్డ్స్ వన్ ఎవడును తరుమకుండానే దుష్టుడు పారిపోవును నీతిమంతులు ఎలా ఉంటారు సింహం వలె ధైర్యముగా ఉందరు అది మనకు ధైర్యం కావాలి పిరికితనం బంద్ చేయదు పాపాన్ని ధరించాలంటే ధైర్యం కావాలి సైతంతో పోరాడాలంటే ధైర్యం కావాలి నీతిగా నిలబడాలనే ధైర్యం కావాలి దుర్నీతి చేయించాలంటే ధైర్యం కావాలి ధైర్యం అనేది పరలోకంలో పోవటానికి ఒక విధ సర్టిఫికేట్ లాంటిది పరలోకంలో మనం పోవాలంటే మీరు ప్రకటన గ్రంథం చివరిలో ఒక మాట రాసి ఉంటుంది ఏమంటుందంటే పిరికి వాళ్ళు దేవుడు రాజ్యం పిరికి వాళ్ళు విగ్రహారాధికులు వ్యభిచారులు ఆడంగితనం కలిగిన వాళ్ళు నరకంలో వేయబడదు ఇది రెండవ మరణం అని ఉంటుంది పిరికి వాళ్ళు ఎక్కడ వేయబడతారంట అగ్నిగుణంలో వేయబడదురు ఇది రెండవ మరణం అని ఉంది పిరికితనం అనేది వాక్యానికి చట్ట వాక్యానికి భర్త విరుద్ధం 
దాన్ని జయించాలంటే మనం వేస్తూ ఉండాలి వేస్తూ ఉండాలని ఎవరు గుర్తించారంటే వాక్యం విన్నవాళ్ళు వీళ్ళ ధైర్యం ఏంది పేతుల ధైర్యం ఏంది వ్యవహార ధైర్యం ఏంది అని చివరి కంక్లూజన్లు ఏమని తెలిసారంటే వేస్తూ ఉన్నవాళ్ళని గుర్తిరిగిన్నారు మనం వేస్తూ ఉండాలండి మనం ఎక్కువ వేసి ప్రభు అనుభవం కలిగి ఉండాలి ఇరిమియా గ్రంథంలో ఒక మాట ఉంటుంది ఏముంటుందంటే నాకు నువ్వు మొరపెట్టుమో నీకు నేను ఉత్తరమెత్తేజను నీవు గ్రహింపలేని కొత్త విషయములను గోడమైన విషయాలను మరుగైన మర్మాలు నేను నీకు బయలుపరుస్తాను అని ముప్పై మూడు అధ్యాయం మూడో వచ్చిన ఉంటుంది మీరు ఇరిమియా గ్రంథం ఇంటి పే చదువుకోండి ఎన్ని ఎన్ని అధ్యాయం అండి ముప్పై మూడు అధ్యాయం మూడో వచ్చిన ఉంటుంది అది ఏసు ప్రభు గారు ముప్పై మూడు మూడు అంటే మూడు మూడు ఒకేసారి పెడితే మూడు వందల ముప్పై మూడు ఉంటుంది యేసు ప్రభు నెంబర్ ఎంత ఫోర్ నెంబర్ ఎంత అండి మూడు వందల ముప్పై మూడు ఇరిమియా గ్రంథంలో యేసు ప్రభు ఫోన్ నెంబర్ ఉన్నది ఆ ఫోన్ నెంబర్ ఏంటంటే మొరపెట్టడం ప్రార్థన చేయటం మూడు వందల ముప్పై మూడు అంత ఒక సీక్వెన్స్ ఆర్డర్లు వేస్తే ముప్పై మూడు అధ్యాయం మూడో వచ్చిన అని మీరు కరెక్ట్ రాస్తే మూడు మూడు అని మూడు వేస్తే వస్తే మూడు వందల ముప్పై మూడు వస్తుంది మూడు వందల ముప్పై మూడు అనే సంఖ్య ఎవరి సంఖ్య అంటే యేసు ప్రభు సంఖ్య మూడనేది తండ్రి యొక్క కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నెమ్మరది ఆ ప్రార్థన చేయాలి నాకు తెలియదు ప్రభు నాకు దయన రాలతలేదు ఈ సాయితాన్ని చేయించాడో దయన రాలతలేదు ప్రభు నేనంటే వాడికి గడగడ వనికి వనుకు రావాలంటే నన్నేం చేయమంటామని ప్రార్థన చేసిన పిల్లట నేను నీతి మంతులు చేస్తాడు దేవుడు అందుకే నీతి మంతులు సింహములే ధైర్యముగా ఎవరు తరమవలసిన అవసరం లేదు చూడండి మీరు గమనించండి ఎంత ప్రమాదకరమైన పావైనా సరే దాసు పావైనా సరే నువ్వు ఒక నిలబడంగానే అది నువ్వు చూసి పారిపోయి నువ్వు దాన్ని కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు దాన్ని ఇంకేం చేయాల్సిన వాళ్ళు దాని ముందుగా నిలబడ్డా అనుకున్నాను అదేం చేస్తుందంటే వీడు ముందు నేను ఆగబడ్డా వీడు నాకు కాపాడ్డా నాకు వీడు ఆగబడ్డా వీడు ప్రమాదం వీడు కరెక్ట్ కొడతాడని చెప్పి అసలు పాము మీరు గమనించండి దాన్ని మీరు కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు చిన్నగా నెమ్మదిగా అది పారి వెళ్ళిపోయి అలాగే రాసిన మాట ఎవడో తరుమకుండగానే ఎవడో కొట్టకుండగానే నువ్వు మోకరించి ప్రార్థన చేయంగానే ఎలా ఉంటుందంట దుష్టుడు పారిపోవును దుష్టుడు అంటే ఎవరు సాతానుడు పారిపోతాడు సాతానుడు పారిపోతాడండి అప్పుడు నువ్వు ఎలా ఉంటావు అంత నీతి మంతులు సింహములే ధైర్యముగా ఉందరు అలా ధైర్యంగా ఉన్నవాళ్ళు ఎవరంటే పేతురు యోహాను మనం కూడా ధైర్యంగా ఉండాలి ఇప్పుడు ఒక తీర్మానం చేసి వాళ్ళ నుంచి ఒక తీర్మానం చేసి ప్రభు నాకు పరలోక సంబంధమైన ధైర్యం దయచేయ ప్రభు ఒకప్పుడు పేతుకు ధైర్యం లేదు అందుకని మూడు సార్లు అబద్ధం ఆడాడు ఎన్నిసార్లు ఒక్కసారి కాదు మూడు సార్లు అబద్ధం అబద్ధం వాడు ఏమన్నాడు దేశ ప్రభు ఎవరు నాకు తెలీదు తెలీదు తెలియని చిన్న పిల్లలకి ఆ చిన్న పిల్లలకి భయపడి పేతురు అబద్ధం ఆడాడు కారణం ఏంటంటే భయం ఎప్పుడైతే ఈ భయం అయితే ప్రాబ్లం అయిపోయిందండి పేతురికి పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోయిందండి ప్రభు నేనైతే వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాను కానీ పది మందిలో నీ నేను గురించి నేను చెప్పలేకపోతున్నాను నీ యొక్క ధైర్యం నాకు ఉంటుంది ప్రభు అని పేతురు కన్నీటి ప్రార్థన చేశాడు ప్రార్థన చేసినప్పుడు పరలోక సంబంధమైన ధైర్యం వచ్చిందండి పేతురికి పేతురికి అన్నాడు ఏం తీర్మానం చేసింది తెలుసా యేసు ప్రభు ఎలా సిలివేశారండి ఎట్లా సిలివేశారు కదా నన్ను నిలువుగా సిలివేయమన్నాడు అడ్డంగా సిలివేయండి యేసు ప్రభు శిరస్సు పైన పెట్టి కాళ్ళు కింద పెట్టి యేసు ప్రభు సిలివేశారు కదా నన్ను ఎలా చేస్తారు తెలుసా నా శిరస్ ఏమో ఎడమండి కింద పెట్టండి నా కేళ్ళేమో పైన వేయండి అలాంటి ధైర్యం పేతురుది అడ్డకి అడ్డకోలుగా తల్ల క్రిందులుగా సిలివేయబడిన వాడు పేతురు కానీ తెలుసా ధైర్యం ఏం చేస్తారు చేసుకోండి శరీరాన్ని మీరు చేసుకునేది నేను చనిపోయిన మరుక్షణం నేను ఏడబోతాను తెలుసా ఏసై కాడబోతాను ఏసై నాకు ఏం ఇచ్చాడు తెలుసా మహిమ శరీరం ఇచ్చాడు ఏసై నాకు ఏం ఇచ్చాడు తెలుసా పరలోక సంబంధమైన ధైర్యాన్ని ఇచ్చాడు ఆ శరీరాన్ని మీరు ఏం చేయలేరు కదా ఈ శరీరాన్ని మీరు చంపగలరు ఈ శరీరాన్ని మీరు ఏదైనా చేయగలరు కానీ నా కొరకు పరలోకంలో ఏసు ప్రభు మహిమ శరీరం ఇచ్చాడు ఆ మహిమ శరీరంతో నేను ఇప్పుడు ప్రకాశిస్తూ ఉంటాను నీతి సూర్యులాగా ప్రకాశిస్తూ ఉంటాను నన్ను మీరు ఏం చేయలేరు కాబట్టి నన్ను తల్ల కిందులుగా సులివేయమని కోరుకున్నాడంట పేదు కారణం ఏం తెలుసా ఆ పేదరికి ఉన్న ధైర్యం చాలా గొప్పది మరోసారి చదవండి అపోస్తుల కార్యములు నాలుగు అధ్యాయం పదకొండు వచ్చినప్పుడు నాకు భలే ఆచరణ స్త్రీ మాట చదివినప్పుడు పొద్దున్న చదువుతున్నప్పుడు నాకు ఆచరణ కలిగింది మాట ఒకసారి చూడండి పేదు అపోస్తుల కార్యము నాలుగు అధ్యాయం పదకొండు వచ్చిన వారు పేతురు 
ఏహోనుల ధైర్యమును చూచి అక్కడ ఉంటుంది ధైర్యం చూడాలి యూ మస్ట్ హ్యావ్ ద బ్రేవ్ ధైర్యం కావాలి అది పాపాన్ని ఎదురించాలని ధైర్యం చూచి వారు విద్య లేని పాములని గ్రహించి ఆశ్చర్యపడి వారు ఏసుతో కూడా ఉండిన వారిని గుర్తెరిగిరి చాలు ఏమని కన్ఫర్మ్ చేశారు యేసు ప్రభుత్వం ఉన్నారండి యేసు ప్రభుత్వం ఉన్నారు కాబట్టి ధైర్యం వచ్చింది ఒకవేళ యేసు ప్రభుత్వం సామాసం చేపట్టిన ధైర్యం ఉండేది కాదు వాళ్ళు పాములు అంటే పాములు అంటే అద్దెడ్ దేవ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ కనీసం అక్షర జ్ఞానం లేదు చదువు లేదు పాపం చదువు లేనప్పటికి కూడా కింద ఫుడ్ కోర్సులో ఒక మాట ఉంటుంది మీరు చదివితే సామాన్యులు ఉంటుంది కింద ఫుడ్ కోర్సులో మీరు చదివితే ఏమన్నా చేస్తారు ఫార్మర్లు దే హ్యాడ్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ అక్షర జ్ఞానం లేదు పేతురికి లేదు వ్యవహానికి లేదు కానీ ఏ దయని ఉందంటే ఆత్మ సంబంధమైన జ్ఞానం ఉంది అక్షర జ్ఞానం లేకపోవచ్చు కానీ ఆత్మ జ్ఞానం ఉన్నది చూడండి ఏ జ్ఞానం అంటే మహోన్నతుడైన దేవుని జ్ఞానము వాళ్ళకి ఉన్నది అక్షరము చంపును ఆత్మ జీవింపజేయను ఏ అక్షరం చంపిద్దండి లోక సంబంధమైనటువంటి మన మన ఇంగ్లీషులో ఏ లక్ష్యాలు ఇరవై లక్షలు తెలుగు లక్ష్యాలు ప్రతి అక్షరము చంపును లోక సంబంధమైన జ్ఞానం కలిగి ఈ అక్షరంలో ప్రతి అక్షరం చంపిద్దారు కొరింది రాసి రెండవ పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన ఒకసారి చూడండి కొరింది రాసి రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన వెలువ చదువుతావా కొరింది రాసి రెండవ పత్రిక మూడ ఆయనే తీసారు అందరూ కొరింది రాసి రెండవ పత్రిక పేజీ నెంబర్ చెప్పండి నూట అరవై పేజీ మూడో అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన ఆయనే మమ్మును క్రొత్త నిబంధనకు అనగా అక్షరమునకు కాదు కానీ ఆత్మకే పరిచారకుల మొగటకు మాకు సామర్థ్యము కలిగించి ఉన్నాడు ఆ అక్కడ నోట్ చేసుకోండి రాసుకోండి లేకపోతే అక్షరము చంపును ఆత్మ జీవం పట్టేయను దే డు నాట్ హ్యావ్ ద ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ లోక సంబంధమైన అక్షర జ్ఞానం వాళ్ళకి లేదు లోక సంబంధమైన అక్షర జ్ఞానం ఉంటే ఏమవుతుంది చంపేస్తుంది రాసిన మాట అదే కదా అక్షరము చంపును తెలుగు లేని అక్షరాలు యాభై యాభై రెండు అక్షరాలు ఇంగ్లీషులో యాభై అక్షర లక్షలు ప్రతి అక్షరము చంపేసింది అక్షరం చంపేసిద్ది అని వీళ్ళకి తెలిసి అంట పేతులు ప్రార్థన చేశాడు ప్రభు ఈ జ్ఞానం నాకు వద్దు చంపే ఈ అక్షరం అక్షర జ్ఞానం నాకు వద్దు ఆత్మ సంబంధమైన నా జ్ఞానం కావాలని ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆత్మ సంబంధమైన జ్ఞానములో ధైర్యం వచ్చిందంట సంఖ్యాకాండం ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం పదహారో వచ్చినంలో ఒక మాట మనకు గుర్తొస్తుంది సంఖ్యాకాండం ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం పదహారో వచ్చినంలో ఏ జ్ఞానము సమస్త ప్ర సమస్త ప్రవక్తలు కలిగి ఉన్నారు ఏ జ్ఞానం కలిగి ఉన్నారు ఏ విద్య కలిగి ఉన్నారు అది ఇరవై నాలుగు అధ్యాయ పదహారు పదిహేను పదహారు దే తీసారా ఒకసారి మీరు ఫాస్ట్గా తీయాలి పేజీ నెంబర్ చెప్పి నూట ముప్పై రెండో పేజీ ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ నూట ముప్పై రెండో పేజీ ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ నూట ముప్పై రెండో పేజీ నూట ముప్పై రెండో పేజీ ముప్పై రెండా ముప్పై దేవవాక్లను వినిన వాని వార్త మహోన్నతిని ఆ మహోన్నతిని విద్య జరిగిన వాని వార్త అది మనకు కావాలి మహోన్నతిని విద్య ఎరిగి ఉన్నారు వీళ్ళు లోక సంబంధమైన విద్య కాదు మహోన్నతిని విద్య మహోన్నతుడు అంటే ఎవరు మహోన్నతుడు దేవుడు మహోన్నతుడు తొంభై రెండవ కీర్తన తొంభై ఎనిమిదవ కీర్తన రెండవ వచ్చిన చూడండి ఎవరు మహోన్నతుడు అంటే ప్రభు యేసు క్రీస్తు వారు మహోన్నతుడు తొంభై ఎనిమిదవ కీర్తన రెండవ వచ్చిన తొంభై క్షమించండి తొంభై రెండవ కీర్తన ఎనిమిదవ వచ్చిన చదువుతారా తొంభై రెండు ఎనిమిది యహోవా నీవే నిత్యము 
ఆ మహోన్నతుడు మహోన్నతుడు హీఈస్ ద హైయెస్ట్ గాడ్ అమంగ్ ద క్రియేషన్ ఎంత మహోన్నతుడు దేవుడు ఏడాకాశమని ఆకాశంలో ఎన్ని ఆకాశాలు ఏడాకాశ ఏడాకాశముల కంటే పైన ఉన్నవాడు మహోన్నతుడు ఆ మహోన్నతుడు ఏసు ప్రభుత్వాడు ఆయన విద్య కలిగిన వాళ్ళు ఈళ్ళు ఎవరంటే పేతురు యోహాను ఈ విద్య కలిగిన అక్షరము చంపదు ఏ అక్షరం చంపిద్దంటే లోక సంబంధమైన మన కొన్ని చదువుతున్నారు పుస్తకాల్లో పుస్తకాలు చదువుతారు కదా ప్రతి ఒక్కళ్ళు విద్య కలిగిన వాళ్ళ ప్రతి అక్షరం ఉంటుంది ప్రతి అక్షరం మనం చంపేసింది ఈ సంగతి తెలిసిన పేరు ప్రార్థన చేసి ప్రభా ఈ లోక సంబంధమైన విద్య నేర్చుకోవడానికి అక్షరాలు కావాలి కదా ఆ అక్షరం మమ్మల్ని చంపేసింది కానీ మహోన్నతుని అయిన నీ విద్య నా కాగి కలిగి కలుగు చేస్తే అది మాకు చంపత ప్రభు మమ్మల్ని ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది మాకు అని ప్రార్థన చేసినట్టు ఇప్పుడు ఏ విద్య కలిగి ఉన్నారు వీళ్ళు పామరులు అయినప్పటికీ ఏ విద్య కలిగి ఉన్నారు మహోన్నతుని విద్య కలిగి ఉన్నారు మహోన్నతుడు అంటే ఎవరంటే ఏసు ప్రభు వారే మహోన్నతుడు మహో మహోన్నతుడు అంటే ఆకాశ మహాకాశములు ఏడు ఆకాశం పైన ఉన్న యేసు ప్రభు యొక్క విద్యను కలిగి ఉన్న వాళ్ళు ఏడు వీళ్ళకి లోక సంబంధమైనటువంటి చదువుతో పని లేదు పామరులే కావచ్చు కానీ పండితులు పామరులే ఆకారం ఎలా కనిపిస్తుంది పామరులా కనిపిస్తున్నారు కానీ అభివృద్ధి ఎలా ఉందంటే పండిత దేవుని యొక్క పాండిత్యం కలిగిన వాళ్ళు మహోన్నతుని విద్య నిలిగిన వాళ్ళు వాళ్ళకి ధైర్యం ఉండదు నీతిమంతుడు సింహము వలి ధైర్యంగా ఉండను నీకు ధైర్యం కావాలంటే మహోన్నతుని విద్య కలిగి మహోన్నతి విద్య అంటే ఏంటి ఏంటది ప్రత్యేకించి ఏమన్నా కోర్స్ కోర్స్ కాదు బైబిలే బైబుల్ చదువుకోవటమే ప్రతిరోజు బైబుల్ చదువుకోవటమే ఏదంటే చాప్టర్ చాప్టర్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఏమంటే డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే ఒక టానిక్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాడు ఎన్ని ఎట్లా ఉంటాడండి ఒక మందు ఒక మూత మందు ఒక మూత నీడు తాగమంటాడు అంత ఒకేసారి తగ్గితే ఏమవుతే ఏమైతే ఏమైతే అప్పు వాడు ఎలా రాసుకోవడానికి వాడు అక్కడికి ఎలా వచ్చాడు వెళ్ళాలి అందుకని వాక్యం ఎలాంటిదంటే టానిక్ లాంటిది ప్రతిరోజు అనుకూలమైన ప్రతికూలమైనా సరే చిన్న వాక్యం చదువుకొని వెళ్ళాలి ఎలా చదవలరా ఎలా చాలా పిల్లలు చిన్న వాక్యాన్ని పెద్ద చాప చాపిన అవసరం అవసరం లేదు చిన్న వాక్యాన్ని చదువుకొని ప్రార్థన చేసుకొని ఇలా ఆ మూడు వందల అరవై రోజులు చేస్తుంటే నీకే విద్య వస్తుంటే మహోన్నతుని విద్య వస్తుంది ఇదే నేర్చుకున్నారు పేతురు యోహానులు బహు ధైర్యం కలిగిన వారు నీకు ధైర్యం కావాలి అంటే ఒకటే ఒక మార్గం ఉన్నది యేసు ప్రభు వారు కలిగిన మనస్సు యేసు ప్రభుకి విద్యను నేర్చుకోవాలి అది మహోన్నతుని విద్య మహిమ తెచ్చే విద్య యేసు ప్రభుని మహిమపరిచే విద్య ఆ విద్య నిన్ను సంపదవు లోక సంబంధమైన విద్యలో ఉన్న ప్రతి అక్షరము ఎవరు చెప్పిందండి అక్షరము చంపును ఆత్మ జీవింప చేయను ఆత్మ జ్ఞానము నేను జీవింప చేస్తాను లోక సంబంధమైన విద్య నేను చంపేస్తుంది అది నీకు అవసరం లేదు ఇది సత్యం ఎప్పుడు తెలుసుకున్నాడంటే పేతురు అంటే కొండ మీదకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేశాడు ప్రభా నాకు ధైర్యం లేదు ప్రభా అసలు ధైర్యం చాలా పిరికోడిని ఎంత పిరికోడిని అంటే ఒక చిన్న పిల్ల నన్ను అడిగితే ఏసు ప్రభు ఎవరెవరు నేను నేను ఎరగనని మూడు సార్లు అబ్బాయి వాడాను ప్రభు ఈ మనసు నాకు తీసేసి నాకు ధైర్యాన్ని ప్రభు అని పేతురు ప్రార్థన చేస్తే పేతురు ప్రార్థన దేవుడు జవాబు ఇచ్చాడంట ఆ జవాబులో భాగమే ధైర్యం దేవుని వాక్యము అంటి దినము చదవలేనో చదవలేనో ఆత్మ సంబంధమైన జ్ఞానం ఒకరు అంటారు కదా నేను బైబుల్ ఇరవై సార్లు చదివానండి వంద సార్లు చదివానండి బైబుల్ అంటారు కానీ వాళ్ళకి ఏమి తెలియదు అది సంఖ్యాపరంగా చదవచ్చు నేను కాదు అంటలేదు కానీ లోపల ఉన్న మీనింగ్ నీకు తెలియాలి కదా ప్రతి అక్షరాన్ని వాక్యంలో ఉన్న ప్రతి మీనింగ్ నువ్వు తెలుసుకోవటమే మహోన్నతుని విద్య అది తెలుసుకున్న వాళ్ళు అది చదివిన వాళ్ళు పేరు అంటున్నాడు కదా మహోన్నతుని విద్య నిలిగిన వాని వార్త నువ్వు మహోన్నతుని విద్య నిలిగి ఉన్నావు మహోన్నతుడు అంటే లోకంలో ఉన్న వాళ్ళ విద్య విద్య కంటే కూడా గొప్ప విద్య యేసు ప్రభు యొక్క చదువు ఆ విద్య నీకు కావాలి అని దేవుని వాక్యం మనకే తెలియజేస్తుంది పేతురు యోహాల ధైర్యం చూసి వారు విద్యని పాములను గ్రహించి వారి క్రేస్తుతో కూడా ఉండిన వారిని గుర్తిరిగిరి నీవు నేను ఇది మొదలు చేసుకొని క్రీస్తుతో ఉండవలెను యేసు ప్రభు మన స్నేహితులై ఉండాలి ప్రతిది కూడా ప్రభుత్వం అనగాలి ఏంటి ప్రభు ఈ ప్రాబ్లం ఏంటి నాకేంటి అర్థం కావట్లేదు ప్రభు అంటే 
నన్ను నాకు నువ్వు మొరపెట్టుము నీవు గ్రహించిన కొత్త విషయాలు నేను నీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాడు మొరపెట్టాలి ప్రార్థానీయుల గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చిన ఒక మాట చదువుకో దానియుల గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చిన ఒక మాట మనకు కనిపిస్తుంది దానియుల గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చిన చదువుతారా దానియులు ఆయన కొంతమంది బైబుల్ తీయాల కొంచెం నెమ్మది పేజీ నెమ్మది ఏడు వందల ముప్పై రెండవ పేజీ ఓల్డ్ ఎస్టిమేట్ ఆయన మరుగు మాటలను మర్మములను పైన పరచును దేవుడు వాగ్దానం ఉన్నది మురుగు మాటలు అంటే దట్ ఇస్ దీక్రెట్ వర్డ్ వాక్యమే ఇది వాక్యమే వాక్యునికి అర్థం అవ్వాలంటే దేవుడు బయలుపరచాలి లేకపోతే అక్ష జ్ఞానం చదువుతాం అక్ష జ్ఞానం వల్ల ఉపయోగం ఏమీ లేదు ప్రతి మాటలో ఆగి దాంట్లో ఉన్న శిక్షను తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ ఏమైనా వాగ్దేశ దేవుడు మరుగు మాటలను అవునండి మరుగు మాటలను బయలుపరిచి అంధకారములోని సంగతులు ఆయన కొట్టే నీకు తెలియజేస్తాను అంధకారం అంటే ఏంటి అంధకారం అంటే ఏంటి అంధకారం అంటే ఏంటి చీకటి చీకటిలో ఉండే అక్షరాలు నేను బయట తీసుకొస్తాడు ఏసు ప్రభు చీకటిలో ఉన్న రహస్యాల్లో ఉన్న ప్రతి మాటని దేవుడు బయటికి తీసుకొస్తాడు అయ్యా ఇది దీని అర్థం దీని అర్థం ఇది ఇది అర్థం నీకు బయలుపరుస్తాడు దేవుని వాగ్దానం నీ వాగ్దానాన్ని ఆధారం చేసుకొని పాత నిబంధనలో దానియాలు కూడా ప్రార్థన చేశాడంట ప్రార్థన చేస్తే జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే మురుగై ఉన్న అంధకార సంబంధమైన అర్థాలని దేవుడు దానియలకు తెలియజేశాడు రాజుకు తెలియని అర్థం రాజు ఏం చేయడం కళ మాత్రమే కన్నాడు కళ బాగా మర్చిపోయాడు కళం కానీ ప్రభు ఏం చేశాడు కళ చెప్పాడు కళ్ళలో ఉన్న అర్థాన్ని కూడా దేవుడు మన పౌలు మనకి దానియాలకి తెలియజేశాడు నీకు తెలియజేస్తాడు నాకు తెలియజేస్తాడు ఏం చేస్తే ప్రార్థన చేస్తే ధైర్యాన్ని ఇస్తాడు ఆత్మ సంబంధమైన జ్ఞానం ఇస్తాడు దేవుడు మనకి ఆ కృప నీకు కలగాలి అంటే నువ్వు ఏం చేయాలంటే బైబుల్ చదవటమే కాదు ఆగాలి దీని అర్థమేంటి ప్రభు అని ప్రార్థన చేయాలి ప్రార్థన చేస్తే ప్రతి మీనింగ్ దేవుడు నీకు తెలియజేస్తాడు మతస్ వార్త తొమ్మిది అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన చదువుకున్న మతస్ వార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన చదువుకుందాం మతస్ వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన తొమ్మిది అయితే నేను పాపులను పిలువచ్చితని కానీ నీతి మంతులు పిలువ రాలేదని కనుక కనుక కనికరమునే కోరుతున్నాను కానీ బలిని కోరను చదవాలి అను వాక్య భావం ఏమిటో మీరు వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి ఏ ఏం నేర్చుకోవాలి వాక్య భావం నేర్చుకోవాలి మనం వాక్యం నేర్చుకుంటాం వాక్య భాగం మనకు తెలియదు పేదరి పాపం తెలియదు మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు ఏసు ప్రభుత్వ సావాహ చేశాడు కానీ వ్యవహాన్ని కూడా మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు ఏసు ప్రభుత్వ సావాహ చేశాడు వాక్యం నేర్చుకున్నారు కానీ ఏమి నేర్చుకోలేదు వాక్య భావం నేర్చుకోవాలా వాక్య భావమే మహోన్నతిని విద్య ఏమండి ఏమి నేర్చుకోవాలండి ఉషుడ్ బిల్లర్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యములో అర్థం ఉన్నది లోపటికి వెళ్ళాలి లోపటికి వెళ్ళి స్వరంగం వేసి తోవాలి వాక్యాన్ని దీని అర్థం ఏంటి దీని అర్థం ఏంటి వాక్య భావం వాళ్ళకి తెలియదు అండి ఎవరు తెలీదు ఇస్రాయల్ ప్రజలకు ఎప్పుడు తెలియదు ప్రభు స్పష్టంగా చెప్తా అను వాక్యం అను వాక్య భావం ఏమిటి ఏమిటో మీరు వెళ్ళి నేర్చుకుంటు లెవెన్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ నేర్చుకోండి మీకు తెలియదు కదా మీరు నేర్చుకోండి నేర్చుకోండి నేర్చుకోకపోతే మీకు తెలియదు వాక్యం మాత్రం తెలుస్తుంది వాక్యంలో ఉన్న భావం మీకు తెలియాలంటే మీరు ఇంటికి వెళ్ళి తలుపు వేసుకొని ప్రార్థన చేయండి దాని అర్థం మీకు తెలియజేస్తారు కనుక సహోదరి సహోదరులరా కనుక సహోదరి సహోదరులు మనం ఏం నేర్చుకోవాలి వాక్యమే కాదు ఏం నేర్చుకోవాలి వాక్య భావం నేర్చుకోవాలి అలా భావం నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఎవరంటే 
పేతురు వ్యూహానులు దానియేలు మాత నిబంధనలో దానియేలు సమస్త ప్రవక్తలు నేర్చుకున్నారు మనం కూడా నేర్చుకోవాలి అలా నేర్చుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే ఆత్మ సంబంధమైన ధైర్యం గల సింహములే ధైర్యముగా ఉంటారు వాళ్ళు విద్యని పామరులే కావచ్చు కానీ పరలోకంలో వాళ్ళు మహోన్నతిని విద్య నిరిగిన వారు ఆ కృపా దేవుడు మనందరికీ దయచేయను కాక తరల వంచి కళ్ళు మూసినట్లయితే ప్రార్థన చేసుకున్నాం పరిశుద్ధమైన తండ్రి కృపగల దేవాది వందనాలు పేతులు యోహానులు ప్రభు మూడున్నర సంవత్సరం నీతో సామాసం చేసినప్పటికీ వాక్యాన్ని మాత్రమే నేర్చుకున్నారు తండ్రి వాక్య భావం నేర్చుకోలేదు ప్రభు కనుకనే వాళ్ళకి ధైర్యం లేదు కానీ మీరు మహోన్నతుని యొక్క విద్య యొక్క విద్య విషయం తెలిసినప్పుడు మహిమలో ఉన్నప్పుడు ఈ సత్యాన్ని గ్రహించి వాళ్ళు ప్రార్థన చేసినప్పుడు వాక్య భావాన్ని నేర్చుకొని ప్రభు విద్య లేని పాముడైనప్పటికీ ప్రభు మహోన్నతిని విద్య నిరిగిన వాళ్ళుగా ధైర్యం కలిగిన వాళ్ళుగా వాక్యాయ బోధించినట్లుగా మేము చూస్తున్నాం తండ్రి ఆ కృప మాకు దయచేయండి ప్రభు ఈ వాక్యమే కాదు ప్రభు వాక్యంలో ఉన్న వాక్య భావాన్ని మేము నేర్చుకునే కృప దీవెన మాకు దయచేయమని కొదమ సింహము కలిగిన యేసు ప్రభు ధైర్యం లాంటి ధైర్యం మాకు దయచేయమని ఏసయ్య పరిశుద్ధనామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆ మెయిన్